உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழிகாட்டியாக்கும் இருக்கும் <laughs> இந்தியாவில் குறைந்தபட்ச விலைகளை நிர்ணய விலைகளை பரிந்துரைப்பது யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் முதல்ல எம்எஸ்பி அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது விவசாயிகளுக்கு போன வருஷம் ஒரு விவசாயி வந்து ஒரு விவசாய பொருளை உற்பத்தி பண்றாரு அந்த பொருளுக்கு மிக சரியான விலை கிடைக்கல இந்த வருஷம் பண்ண இந்த பொரு இந்த இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண வேணாம் வேற ஏதாவது பண்ணலாம்னு முடிவு எடுத்துட்டாரு இப்ப கவர்மெண்ட் என்ன நினைக்குது அதே பொருளை உற்பத்தி செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பொருள் அதாவது விதைக்கிற காலம் வருது அப்ப அந்த விவசாயி டைலமால இருக்காரு போன தடவை இதை விதைச்சோம் உதாரணத்துக்கு நல்ல எடுத்துப்போம் நல்ல விதைச்சோம் நமக்கு சரியான விலை கிடைக்கலன்னு நினைச்சிட்டு வேற எதுக்காவது போகலாம்னு நினைக்கும் போது அரசு ஒண்ணு சொல்லுது குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை நான் என்ன பண்றேன் என்னதான் ஆனாலும் இவ்வளவு விலைக்கு நான் கண்டிப்பா எடுத்துருவேன்னு விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சொல்ற விலைக்கு பேரு தான் மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் புரிஞ்சுக்கணும் எப்படியும் குறை மினிமம் குறைஞ்சபட்சம் இந்த விலைக்காவது நான் வாங்கிடுவேன்னு சொல்றது கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கணும் இத கவர்மெண்ட்டுக்கு சஜஸ்ட் பண்றது யாருன்னா வேளாண் செலவு மற்றும் விலைக்கான கழகம் இவர்களுடைய வேலையை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் எவ்வளவு சொல்லலான்றத ஆராய்ஞ்சு சொல்லக்கூடிய ஒரு குழு டைரக்டான கொஸ்டின் இதுல போய் இப்போ இது வந்து ஒரு டைரக்டான கொஸ்டின் வைங்களேன் மத்ததெல்லாம் பாருங்களேன் எனக்கு இதுக்கு ஆன்சர் கூட தெரியலனா கூட கான்செப்ட் வச்சு பாருங்களேன் ஆர்பி இதை பண்ணுவாங்களா அவங்களுக்கு மானிட்டரி பாலிசிக்கே டைம் பத்தாது அப்ப அவங்க இது இல்ல நிதி யோக் அப்படின்றது ஒட்டு மொத்தமா திங்க் டேங்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு அரசினுடைய ஒரு மொட்டு மொத்த கொள்கையும் வகுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அவங்க பர்டிகுலரா இந்த வேலையை பார்ப்பாங்களான்னா இல்ல அடுத்து நபார்டு நபார்டுன்றது ஒரு வங்கி அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேளாண்மைக்காக கடன் கொடுக்கறது ஆஹ் ஆர்ஆர்பி பேங்க் இதெல்லாம் வந்து அவங்க ஹெட் குவார்டரா இருந்து பாத்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ இதுக்கு இப்படி வச்சு கூட நீங்க எலிமினேட் பண்ணிடலாம் தென் எனிவே மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ ரெக்கமெண்ட் பண்றது யாருன்னா சிஏசிபி சரியா சோ அத நல்ல மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் இவங்க தான் சொல்றாங்க குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலைய கீழ்கண்ட கூற்றுகளுள் சரியானதை தேர்ந்தெடுக்கவும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியினால் இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டது அதாவது பிரிட்டிஷுடைய ஆட்சி காலத்தினால இந்தியால என்னென்ன பிரிட்டிஷ் வந்ததுனால கைத்தொழில் இந்தியர்களுடைய கைத்தொழில் பாதிப்படைஞ்சது எப்படி இந்தியன்ஸ் ஒரு ஒரு நாள்ல வந்து ஒரு ரெண்டு கூட வந்து பின்றாங்கன்னு வைங்க அதே பிரிட்டிஷ் மெஷின்ல போட்டு ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது கூட ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வந்து சேல் பண்றதுனால இவர்களுடைய அந்த வியாபாரம் குறையுது கிராமப்புற பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்ட பின்னடைவு கிராமத்துல வந்து விவசாயமும் இந்த மாதிரி கைத்தொழில் தான் இருந்தது அது பெருமையா பெரும்பாலும் பாதிக்கப்பட்டுருச்சு புதிய நில அமைப்பு முறை அதாவது ஜமீன்தாரி முறை மகள்வாரி முறை ரயத்வாரி முறை போன்ற முறைகள்னால நிறைய பாதிப்பு ஏற்பட்டுருச்சு காலனிய முதலாளித்துவத்தினால் தொழில் துறையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் ஆப்வியஸா காலனி ஆதிக்கம் பிரிட்டிஷ் வந்ததுனால தொழில் துறையில பெரிய மாற்றம் ஏற்பட தான் செஞ்சது வெண்மை புரட்சி வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்துல வரல புரட்சி வந்து பால் புரட்சி பர்கீஸ் குரியன் கொண்டு வந்தது ஸோ இந்த மூணும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தினால இந்தியா பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்ட தாக்கங்கள் மற்றும் பின்னடைவின் கூட நம்ம சொல்லலாம் அப்ப ஒன் டூ த்ரீ சரியானவை Choose the right answer among type. The British rule in India resulted in, that is the question in English, le, decline of Indian handicrafts and rural economy, obviously, introduction of new land system, introduced by the process of industrial transition through colonial capitalism. Obviously, the colonial capitalism is industrial transition, and the white revolution is not the direct question. Kalvi is the first 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 question. 
நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஒரு பர்சனுக்கு வந்து நான் கல்வி கொடுக்குறேன்னா அவனுடைய ஹியூமன் கேபிட்டல் மனிதனுடைய மூலதனம் அதிகரிக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ விச் இஸ் அ பிரைம் ஃபேக்டர் எஜுகேஷன் வந்து ஒரு பிரைம் ஃபேக்டர் ஒரு கண்ட்ரியுடைய ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் மனித வள மேம்பாட்டு குறியீட்டினுடைய முதல் அம்சமே கல்வி தான் கல்வி ஒரு கண்ட்ரியில நிறைய பேர் படிச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த கண்ட்ரியுடைய ஹெச்டி அதிகமா இருக்குன்றது டைரக்டான கொஸ்டின் கீழ்கண்ட கூற்று யாராக மக்கள் தொகை மாற்றத்தின் முதல் நிலையின் படி முதல் நிலையின் படி டிமோகிராபிக் டிரான்சிஷனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னு கேட்டுருக்காங்க டிமோகிராபிக் டிரான்சிஷனுடைய டிரான்சிஷனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னு கேட்டுருக்காங்க அப்போ டிமோகிராபிக் டிரான்சிஷனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன ஹை ஹை பர்த் ரேட் உயர்ந்த பிறப்பு வீதம் மற்றும் உயர்ந்த இறப்பு வீதம் இதுதான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது தெரிஞ்சிருக்கணும் உடனே ஆப்ஷனை பாக்குறீங்க டெத் ரேட் சார் ஹை டெத் ரேட் ஹை ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட் ரெண்டாவது லோ பர்த் ரேட் ஆனா ஹை பர்த் ரேட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்ப இது வராது மூணாவது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் எய்டு அப்போ மெடிக்கல் எய்டு கம்மியா இருக்கிறதுனால தான் டெத் ரேட் எப்படி இருந்திருக்கு ஹையா இருந்திருக்கு அப்ப அக்கார்டிங் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டிமோகிராபிக் டிரான்சிஷன்ல டெத் ரேட் ஹையா இருக்கும் போது இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னவா இருக்கு ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் எய்டு இந்த ஸ்டேஜ கான்செப்டா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல எல்லாரும் கிராமத்திலேயே இருப்பாங்க நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இது முத முதல்ல நம்ம பேரண்ட்ஸ் இருக்க அவங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க எல்லாம் கிராமத்திலே தான் இருந்தாங்க கல்வி அறிவு குறைவாகத்தான் இருந்தது மருத்துவ வசதி குறைவாகத்தான் இருந்தது அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க முழுமையாக வேளாண்மையை சார்ந்த ஒரு பொருளாதாரம் சரியா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் முழுவதும் கிராமத்தை நான் சார்ந்து இருந்தது அதை வச்சு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அப்போ செகண்ட் வராது ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும் வரணும் ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும் இருக்கிறது ஆப்ஷன் ஏ சமுதாயத்தில் மாற்றம் காணும் முகவர் யார் மாற்றம்னா என்ன இப்போ ஒரு பர்சன் இருக்கிறாங்க படிக்கிறாங்க ஒரு ஆள் கிட்ட போய் வேலை பார்க்குறாங்க அவங்கனால ஒரு மாற்றம் வரப்போறது இல்லை அது நார்மலான விஷயம் கூலி ஆட்கள் அப்போ கிடையாது தொழில் முனைவோருக்கு பின்னாடி வருவோம் நுகர்வோர் அது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்றுன்னு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா கன்சியூமர் ஒருத்தவங்க இருக்க போய் தான் அந்த ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது விஷ் இஸ் காமன் மெம்பர் ஏதாவது ஒரு அசோசியேஷன் இல்லை ஏதாவது ஒரு கமிட்டினா அதுக்கு மெம்பர் இருப்பாங்க அதுவும் நாட் அ மேட்டர் அப்போ சமுதாயத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வருவர் யாருன்னா யார் ஒரு ஆள் ரிஸ்க் எடுக்க நினைக்கிறாங்களோ தான் கிட்ட இருக்க சொத்தலாம் இல்லை கடன் வாங்கியாவது ஒரு தொழிலில் இறங்கணும்னு முடிவு பண்ணி அந்த தொழிலின் மூலமாக சாதிக்கணும்னு நினச்சி ஒரு பெரிய இடத்தை அடைகிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க தான் சமுதாயத்தில் மாற்றம் காணும் முகவர் அவர் தான் தொழில் முனைவோர் சரியா ஸோ டைரக்டான கொஸ்டின்ஸ் தான் பட் புரிஞ்சு படிக்கணும் இந்தியாவின் பசுமை புரட்சியின் தந்தை என அழைக்கப்பட்டவர் யார் த ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் இன் இந்தியா வாஸ் டைரக்டான கொஸ்டின் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஸோ டைரக்டான கொஸ்டின் கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானதை தேர்ந்தெடுக்கவும் இந்தியாவின் பதினொன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது அதாவது பதினோராவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதுல மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி இதை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க உள்ளடக்கிய வளர்ச்சினா என்ன அதாவது வளர்ச்சி தெரியும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சினா ஒண்ணும் இல்ல ஒரு கண்ட்ரி வளர்ந்தா மட்டும் பத்தாது கண்ட்ரில இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் வளரணும் அதுக்கு பேரு இன்க்ளூசிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேரு இன்க்ளூசிவ் குரோத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த பதினோராவது ஐந்தாண்டு திட்டம் என்ன சொல்லும்னா நாடு மட்டும் வளர்ந்தா பத்தாது நாட்டுல இருக்கக்கூடிய எல்லா வளர்ச்சி என்பது உள்ளடக்கியதாக இருக்கணும் உள்ளார்ந்ததாக இருக்கணும்ன்றத சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இது கரெக்ட் ரெண்டாவது வளர்ச்சியின் பலன்கள் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும் அதாவது இந்த உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிக்கு டெபினேஷன் இது அந்த திட்டம் வலியுறுத்தியது அப்ப இதுவும் கரெக்ட் நாட்டின் கிழக்கு பகுதிகளில் அரசி உற்பத்தி அரிசி உற்பத்தி அதிகரித்தது அப்ப இது ஆப்ஷன்ல இல்ல டைரக்டான கொஸ்டின் ஒன்னும் ரெண்டும் மட்டும் கரெக்ட் ஒன் அண்ட் டூ இது ரீசண்டா எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின் இந்தியாவின் ரிசர்வ் வங்கி நாட்டின் பொருளாதார பண வளங்குகளை கட்டுப்படுத்துகிறது ஆமா அதாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு எக்ஸாம்ல கூற்று காரணம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்துடுச்சுன்னா ஆப்ஷனை பாருங்களேன் ஏ தவறு ஆர் சரி அப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் தவறுன்னு நான் கண்டுபிடிச்சேன்னு வைங்களேன் நான் ரெண்டாவது ரீட் பண்ணவே வேணாம் நான் ஆப்ஷன் ஏவே செலக்ட் பண்ணிடுவேன் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் எல்லாரும் அப்போ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் டைப் வந்துடுச்சுன்னா மொதல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிக்கிறீங்க தப்புன்னா நீங்க டைரக்டா ஆப்ஷனுக்கு போயிடலாம் பட் கரெக்டுன்னா ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிக்கணும்
ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் தப்புனா நான் இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிடுவேன் பிஏ செலக்ட் பண்ணிடலாம் ஆனா கரெக்டுன்னு வந்துடுச்சுன்னா எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு இப்போ ஒண்ணு ஆப்ஷன் சி ஆன்சரா வரலாம் இல்ல ஆப்ஷன் டி ஆன்சரா வரலாம் இப்ப இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டுல எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல் கூற்றுக்கு பிறகு நான் ஏனனில் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணி ரீட் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு இந்த கூற்றை இந்த காரணம் என்பது வலுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கணும் கூற்றினுடைய காரணமாக இரண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும் இப்ப படிங்களேன் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நாட்டின் பொருளாதார பண வளங்களை கட்டுப்படுத்துகிறது ஏனெனில் அந்நிய செலாவணி பரிவர்த்தனை விகிதத்தை நிலைப்படுத்தவும் பணவீக்கத்தினை கட்டுப்படுத்தவும் விரும்புகிறது அப்போ மேல இருக்கக்கூடிய அந்த கூற்றுக்கு காரணமாக கீழே இருக்கக்கூடிய காரணம் இருக்கிறதுனால நான் விளக்கமாகும் அப்படின்றத டிக் பண்ணிடுவேன் சில சமயத்துல இப்படி ஒரு ஒரு கொஸ்டின் கூட இருக்கலாம் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நாட்டின் பொருளாதார பண வளங்களை கட்டுப்படுத்துகிறதுன்னு சொல்லிட்டு கீழே இருக்கிறதும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா இருக்குன்னு வைங்களேன் அப்ப அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னா விளக்கம் அல்லன்றத செலக்ட் பண்ணணும் அப்ப கூற்று காரணம் வந்ததுன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நீங்க போகணும் அது இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்படின்றத இந்த கேள்வி மூலமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அரேஞ்ச் த சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் த இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இன் டிசெண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்து எப்படி எந்த இது அதிகமாக கொடுத்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்கனாமிக் சர்வேல இதை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஜிஎஸ்டி நம்பர் ஒன் பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸ் நம்பர் டூ எக்ஸைஸ் டேக்ஸ் நம்பர் த்ரீ கார்பரேட் டேக்ஸ் நம்பர் ஃபோர் கஸ்டம்ஸ் டேக்ஸ் நம்பர் ஃபைவ் அதே ஆர்டரில் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ அதான் டேரெக்டான இது வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக படிச்சிருந்தால் தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் பின்வருமானவற்றுள் இந்திய நிதி ஆணையத்தின் செயல்பாடு எது அதாவது இந்தியன் ஃபினான்ஸ் கமிஷனுடைய என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபங்க்ஷன் என்ன நெட் ப்ரோசீட்ஸ் அதாவது டாக்ஸஸ் யாரு எப்படி பிரிச்சுக்கணும் கிராண்ட்ஸ் நீடி எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்றது மட்டும் இல்லாம பினான்ஸ் கமிஷன் என்ன பண்ணுன்னா இந்தியாவுடைய சென்டர் மத்திய அரசு மாநில அரசுகளுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த நிதி உறவை வலுப்படுத்துறதா வலுப்படுத்துவதற்கான ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இருக்கணும் இந்திய நிதி குழு ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்போ எவ்வளோ டாக்ஸஸ்ல எப்படி பிரிச்சு கொடுக்கணும் கிராண்ட்ஸ் நீடி எவ்வளோ கொடுக்கணும் இவர்கள் இருவருடைய அதாவது மத்திய அரசு மாநில அரசுக்கு இடையேயான நிதியில் உறவை வலுப்படுத்துவதற்கு தேவையான அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸையும் பரிந்துரைகளையும் வழங்கணும் அப்ப இந்த பினான்ஸ் கமிஷனுடைய பங்கன் கேட்டாங்கன்னா மூணுமே கரெக்ட் தான் ஒன் டூ த்ரீ உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழிகாட்டியாக மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பணியிடங்கள் கொண்ட டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏ குரூப் போர் அண்ட் விஏஓவிற்கான பயிற்சி வகுப்புகள் நீங்களும் போலீஸ் ஆகலாம் ஆம் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் கொண்ட டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி எஸ்ஐ அண்ட் போலீஸுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் இங்கு நடத்தப்படுகிறது பயிற்சி வகுப்புகள் பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ மேலும் மத்திய அரசு பணிகளுக்கு ஐஏஎஸ் ஐ பி எஸ் ஐ எஃப் எஸ் க்கான யூபிஎஸ்சி பயிற்சி வகுப்புகள் பிரிலிமினரி எக்ஸாம் மெயின் எக்ஸாம் அண்ட் ஃப்ரீ மார்க் இன்டர்வியூ இருபத்தி ிற்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் பேங்கிங் கிளர்க் மற்றும் பி யூ பயிற்சி ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் எஸ் எஸ் சி கோச்சிங் சி ஜி எல் அண்ட் சி ஹெச் எஸ் எல் டயர் ஒன் அண்ட் டயர் டூ ரயில்வே குரூப் டி அண்ட் நான் டெக்னிக்கல் பாப்புலர் கேட்டகரி போஸ் கல்வி சேவையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒரு முறை மட்டுமே பயிற்சி கட்டணம் அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி பெஸ்ட் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் இன் தமிழ்நாடு ஹை டெக் ஐ ஏஎஸ் அகாடமி ஆப்போசிட் டூ எஸ் பி ஐ பேங்க் பூம்புகார் நகர் கொளத்தூர் சென்னை நைன்டி நைன் செல் நம்பர் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ நைன் Triple Zero